അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കസിൻസ് ടേസ്റ്റ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മന്തി റെസിപ്പിയാണ് ലഞ്ചിനൊക്കെ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇന്നിവിടെ മന്തി കുക്കറിലാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മന്തി തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം മന്തി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ബസ്മതി റൈസ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മിനിമം ഒരു വൺ അവർ എങ്കിലും റൈസ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം മാക്സിമം ഒരു ത്രീ അവർ വരെ ആവാം ഞാനിവിടെ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിക്കനാണ് ചിക്കന് ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മസാലയൊക്കെ നല്ലോണം പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വലുപ്പത്തിൽ ചിക്കൻ എടുക്കാം മന്തി റൈസ് ആവും കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ വേണം ചിക്കൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി വെച്ച ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളെടുത്ത് ഉള്ള സ്പൈസസ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ക്ലോവ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട ഒരു ഡ്രൈഡ് ലെമൺ രണ്ട് ബേലീവ്സ് പിന്നെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മാഗി സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഞാൻ ടോട്ടൽ മൂന്ന് മാഗി സ്റ്റോക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മാഗി സ്റ്റോക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കി ഒന്ന് റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലാണ് റൈസ് കളഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് റൈസിന് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒന്നര കണക്കിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് നാലര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ടൈം റൈസ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി മന്തി റൈസിന് കുറച്ച് വേവ് കുറവായതുകൊണ്ട് അത്ര ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ നാല് ഗ്ലാസ്സാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഉപ്പൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല മാഗി സ്റ്റോക്കിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് നല്ല ഉപ്പുണ്ടാവും നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങളെടുത്ത് ഒലീവ് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം കുക്കർ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കുക്കർ വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുക്കറിന് പ്രഷർ നന്നായി പോകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മിക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കട്ട തൈരാണിത് പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഞാനിവിടെ ബൗളിലാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
रू टी स्पून टमाटो सासाण टमाटो पेस्ट वेड़ी सोया सोस आड अदीसपू आडी याडी ऑप्शनल निक्स अगर मारेट मिक्स रेडी आकरी प्रशर नुशमें मूड़ी तौर नमक चिकन मैं ई वे चिकन मैं ई वे तईस कुक नमु चिकन ई वे मेडी वे चिकन नार्तीमात्र नमक चिकन मारेट हाफ एन हवर रेस्ट चिकन रेस्ट मंदी की वेट सैडी और सालडाणी नोक अवेड़ी या चोपरे मीडियम सैज सवाड़ आड मीडियम सैज टमाटो और पचमुक निरीवनुस पचमुक आडा या कुछ कूड़ल चोपर कुछ कूड़ा पेट चोप जस्ट चोपे नमक को लीवस आड्डेवश्युस आड्डा मैं कुछ कूड़ल आड्डे नलव चोपे सालड नोपे आवश्यक उप आडा निक्स नेक्स्ट मंदी की वे गार्लिक पेस्ट रेडी आखिटे 
ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് മുട്ടയും ഓയിലും ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാണ്ടാണ് ഈ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെറും രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ട് നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഇനി ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാനിൽ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ചിക്കൻ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ചിക്കന് ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലവണ്ണം ഒരു ഭാഗം ആയതിന് ശേഷം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ചിക്കൻ അവിടെ നിന്ന് ഫ്രൈ ആകുന്നുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് റൈസ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം മന്തി റൈസ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം നേരത്തെ ചിക്കൻ വേവിച്ച വെള്ളമാണിത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്പൈസസ് ഒക്കെ എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് നല്ലവണ്ണം ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു മാഗി സ്റ്റോക്കും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ തന്നെ രണ്ട് മാഗി സ്റ്റോക്കാണ് ആഡ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഒന്നും ടോട്ടൽ മൂന്ന് മാഗി സ്റ്റോക്കാണ് ആഡ് ചെയ്തത് കുറച്ച് മല്ലി ഇലയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വെള്ളം നല്ലവണ്ണം തിളച്ചതിന് ശേഷം റൈസ് നന്നായി കഴുകി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മാഗി സ്റ്റോക്ക് ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ മൂടി വെച്ച് ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് ഒരു വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു വിസിൽ മാത്രം വന്നാൽ മതി ചിക്കൻ ഇവിടെ നിന്ന് നന്നായി ഫ്രൈ ആകുന്നുണ്ട് ഒരു വിസിൽ മാത്രം വന്നാൽ മതി ഒരു വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കുക്കറിൻ്റെ പ്രഷർ നന്നായി പോയതിന് ശേഷം മാത്രമേ കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ പ്രഷർ നന്നായി പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളെ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കന് ഇതിന് മുകളിലായി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ എല്ലാം വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ചാർക്കോൾ ഒന്ന് കത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി അധികം വെക്കണ്ട ഇവിടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഈ ചാർക്കോൾ എടുത്ത് മാറ്റാം ഇതിൻ്റെ പുകയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം
ഫ്രൈസ് നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കുറച്ച് റൈസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് മന്തി കഴിക്കുമ്പോൾ റൈസും നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച സാലഡും കുറച്ച് മയോണിസ് ഒക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാം കൂട്ടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്